Jean-Pierre Adida, bonjour. Bonjour. Auteur, compositeur, parolier, musicien, en ce moment, le pirate et la poupée, c'est vous. Euh, avec, musique... avec Alicia Cébria. Et elle... Oui, mais alors, la musique, c'est vous. Tout à fait. Entièrement, la musique d'Anne Frank, c'était vous également. Oui, c'est vrai. Alors, c'est un métier qu'on connaît peu, finalement. Comment vous appréhendez un projet comme Le Pirate et la Poupée, un spectacle musical Comment ça se passe Vous travaillez à partir d'un texte bah, Au départ, on a envie de raconter une histoire. Alors c'est vrai que euh, mon langage à moi, c'est la musique, ce sont les chansons. Et on voit qu'on peut amener une poésie, une fantaisie, on peut faire passer des messages avec des notes, avec des sons, avec des bruits. Et quand on peut faire rimer sur une chanson un dialogue, quand on peut faire vivre une peur, une angoisse, une joie, eh ben on se rend compte que c'est ça, écrire des comédies musicales. On vient de participer au casting pour trouver des nouveaux comédiens pluridisciplinaires. Et finalement, quel exercice difficile peut être un comédien qui chante à la fois Qu'est-ce qu que vous en pensez C'est incroyable. Il y en a toujours un qui chante super bien. Malheureusement, il joue un, un peu... C'est un peu juste. Et il y en a d'autres. On est tout content. On se dit... C'est des acteurs fabuleux. Puis quand ils se mettent à chanter, eh ben c'est en dessous. Donc c'est vrai qu'on cherche la perle rare. Je crois qu'il y a des formations aujourd'hui, euh, comme l'Académie de Comédie Musicale, voilà, qui, qui, qui arrivent à former ces gens-là. Mais c'est souvent un don. Quoi. Chanteur, danseur, acteur. On assiste depuis quelques années à un grand succès des comédies musicales. C'est relativement nouveau pour nous en France. Euh, Bruno Bernberetz qui est le grand directeur de casting on ne parle que de lui actuellement d'après vous comment ça se fait que ce soit arrivé si tard en France ah, il y a une culture anglo-saxonne sur la comédie musicale on appelle ça même le théâtre musical et nous en France on avait l'opérette c'était Luis Mariano, Francis Lopez on avait cette culture où les choses étaient très lyriques le jeu était un peu moins important mais c'était un petit peu à l'ancienne et je dirais qu'il y a eu un déclencheur en 1977-78, ça a été Starmania. Et là, il y a eu des émules, tout le monde a voulu faire son Starmania. Et il y a eu un grand trou pendant une dizaine d'années, il y a eu le retour avec Notre-Dame de Paris. Et on a notre spécificité en France, qui est le spectacle musical. Donc ce n'est pas Broadway, comme à New York ou à Londres, où les gens on racontent vraiment des histoires et jouent en musique. Là, on a des espèces de concerts avec des fabuleux décors, des belles musiques, des beaux tableaux, où la chanson est mise en avant plus que le, le théâtre. Nous, chez Broadway Mad, on essaye d'aller chercher un peu la culture anglo-saxonne, parce qu'on pense qu'elle a quelque chose vraiment aussi à offrir aux, aux spectateurs français. Et c'est ce que vous savez faire le mieux, Jean-Pierre Adida. Alors, dites-nous, quels conseils et astuces vous pourriez donner aux membres de Casting.fr qui rêvent de se lancer dans une carrière de la chanson, de la comédie pluridisciplinaire Quand vous faites passer un casting, qu'est-ce que vous regardez en premier eh bien, ce qu'on cherche finalement, c'est euh, l'envie d'exister sur scène. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont rentrer sur scène, on va les regarder tout d'un coup, leur regard, avant même de parler, leur sourire, leur prestance va faire qu'ils existent, ils ont ce qu'on appelle le fameux charisme. Ensuite, il va y avoir les bonnes surprises. Ah, il chante bien, ah, il a une belle voix, ah, il bouge bien. Mais je dirais que ces premiers pas sur scène, c'est... C'est 90% du, du moment, voilà. Donc, euh, votre entrée, ne ratez pas votre entrée. L'entrée. Jean-Pierre Adida, <rire> merci pour ce merveilleux conseil. On vous retrouve musicalement sur le Pirate et la Poupée au Théâtre Beau Saint-Martin. Merci et à très bientôt.